ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ബോബി മാണി പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാടക നിയന്ത്രണ നിയമത്തിൽ കെട്ടിട ഉടമ അതാണ് ആ വിഷയമാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വാടക നിയന്ത്രണ നിയമം സെക്ഷൻ ടു സബ്സെക്ഷൻ ത്രീ ആണ് കെട്ടിട ഉടമ ആരാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നിർവചിക്കുന്നത് ആ നിർവചനത്തിൽ പറയുന്നത് ആരാണോ വാടക വാങ്ങാൻ അർഹത അർഹതപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അർഹത അല്ല അവകാശി അവർ അദ്ദേഹമാണ് കെട്ടിട ഉടമ അതായത് വാടക വാങ്ങാൻ അവകാശമുള്ള ആൾ കെട്ടിട ഉടമയാണ് അത് ഏജ് ഉടമയുടെ ഏജൻറ്റാകാം ചിലപ്പോൾ കോ ഓണറാകാം പലരുടെ കെട്ടിടങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരു കോ ഓണർ ഈ ടെനൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് കെട്ടിട ഉടമയാണ് അതായത് ഒരു സിവിൽ കേസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാവരും ഒരേപോലെ ഏജൻറ്റിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഓഫ് അറ്റോണിയൊക്കെ ഹാജരാക്കണം ഈ ഇതിനകത്ത് ഏജൻറ്റായിട്ട് നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാടക വാങ്ങിയെടുക്കാനോ കിഴിപാടായിരിക്കും അത് എന്തെങ്കിലും ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള ഗ്രൗണ്ടുകളിലൊക്കെ കേസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഏജൻറ്റ് മതി എന്നാൽ മൊഴി കൊടുക്കാനായിട്ട് സ്വന്തം ആവശ്യം മറ്റുമൊക്കെ ഉള്ളതിൻ്റെ മൊഴി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഓണർ തന്നെ വരേണ്ടി വരും കാരണം ഓണറിന് സ്വന്തമായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം തിട്ടപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഓണർ തന്നെ വന്ന് മൊഴി കൊടുക്കേണ്ടതായി വരാം ആ ഒരു കാര്യത്തിലും മറ്റും അല്ലാത്ത മറ്റ് വാടക കിട്ടാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഓണറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഉടമസ്ഥൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള മൊഴി ആവശ്യമില്ലാത്ത കേസുകളിൽ ഈ ഏജൻറ്റിന് കോടതിയിൽ കെട്ടിട ഉടമ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഹാജരാകാവുന്നതും കേസ് കൊടുക്കാവുന്നതും വിധി സമ്പാദിക്കാവുന്നതും അത് നടത്താൻ കൊടുക്കാനുന്നതും ആണ് നിയമം കെട്ടിട വാടക നിയന്ത്രണ നിയമപ്രകാരം ഈ ഏജൻറ്റ് പോലും ഒരു കെട്ടിട ഉടമയാണ് കെട്ടിട ഉടമ എന്നുള്ളതിൻ്റെ നിർവചനം വാടക നിയന്ത്രണ നിയമത്തിൽ വളരെ വിശാലമാണ് കീഴ്വാടകക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് തൻ തനിക്ക് വാടകയ്ക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാടകക്കാരൻ അതായത് ആദ്യ വാടകക്കാരനാണ് കെട്ടിട ഉടമ ആ തനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാടകക്കാരൻ്റെ ഉടമസ്ഥത ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഈ കീഴ്വാടകക്കാരന് അവകാശമില്ല സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഓഫ് എവിഡൻസ് ആക്ട് അതൊരു അങ്ങനെ ഒരു എസ്റ്റോപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് തെളിവ് നിയമം തെളിവ് നിയമത്തിൻ്റെ നൂറ്റി പതിനാറാമത്തെ സെക്ഷനിൽ തനിക്ക് വാടകയ്ക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആരാണോ അയാളുടെ ഉടമസ്ഥത ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അവകാശമില്ല എന്നൊരു തടസ്സം അതായത് എസ്റ്റോപ്പൽ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അതുകൊണ്ടും പിന്നെ ഈ സെക്ഷൻ ടു ത്രീയിലിൻ്റെ ഒരു പ്രവേശമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് കീഴ്വാടകക്കാരന് അത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ലാൻഡ് ലോഡ് സെക്ഷൻ ടു ത്രീ ലാൻഡ് ലോഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് റിസീവിങ് ഓർ ഈസ് എൻറ്റൈറ്റിൽ ടു റിസീവ് ദ റെൻറ്റ് ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് വെതർ ഓൺ ഹിസ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓർ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് അനദർ ഓർ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ഹിംസെൽഫ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് ഓർ ആസ് ആൻ ഏജൻറ്റ് ട്രസ്റ്റി എക്സിക്യൂട്ടർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ റിസീവർ ഗാർഡിയൻ ഓർ ഹൂ വുഡ് സോ റിസീവ് ദ റെൻറ്റ് ഓർ ബി എൻറ്റൈറ്റിൽ ടു റിസീവ് ദ റെൻറ്റ് ഇഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് വേർ ലെറ്റ് ഔട്ട് ടു എ ടെനൻറ്റ് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനോടെയാണ് എ ടെനൻറ്റ് ഹു സബ്ലെറ്റ്സ് ഷാൽ ബി ഡീം ടു ബി എ ലാൻഡ് ലോഡ് വിത്തിൻ ദ മീനിങ് ഓഫ് ദിസ് ആക്ട് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ സബ് ടെനൻറ്റ് അതായത് സബ് ടെനൻറ്റിന് ഈ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത വാടകക്കാരനാണ് ഇവിടെ ഒരു ഡീമിങ് പ്രൊവിഷൻ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പ്രൊവൈസോ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് തെറ്റാണ് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അത് കൊടുത്തിരുന്നത് അത് ഡീംഡ് അതായത് ഒരു ലീഗൽ ഫിക്ഷൻ എന്ന് നിയമത്തിൽ പറയും അതായത് അത് ഡീം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതാണെന്ന് കരുതും അതാണ് അതിന് ഉടമസ്ഥാവകാശം പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആധാരം ഒന്നും കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ചലഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സെക്ഷൻ ടു ടു ത്രീൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിലും എവിഡൻസ് ആക്ട് നൂറ്റി പതിനാറിലും പറയുന്നത് പ്രകാരം സബ്ടെനൻറ്റിൻ്റെ 
സബ് ടെനൻറ്റിന് ഒറിജിനൽ ടെനൻറ്റിൻ്റെ അവകാശം പോലും ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമില്ല വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി തമ്മിൽ കാണുന്നതുവരെ ഗുഡ് ബൈ